这盘棋讲解是破屏风马右横车。两千九年的平安杯名誉赛，红方是张强，黑方是赵俊新，双方是一个五七炮，对战是屏风马右横车。关键路棋啊比较激烈，那红方呢就想吃一个中卒啊，通过空头炮逼迫对方补石象，让他是先。而黑方呢选择比较强硬招法起空头，这路棋呢确实难以把握。曾经呢，红方许云川啊，只先手输给了庄玉婷，所以的话，这个棋确实不好控制啊。那本局我们来看一下，红方先手如何破这种骗招。那么你空头炮弃掉以后啊，他长车，点进来之后呢，他选择长车，这儿你不能吃啊，因为他可以对，对完之后呢，红方肯定啊占据中路啊，将来重炮威胁，所以对方不敢对呀、啊。那不对的话，你将你还得过来，然后这个局就不再牵制车炮了。准备过来吃炮，一吃炮一叫抽，对方危险，他只有先踩炮。那这儿的话，这个棋炮就可以退一步，盯着炮也没用呀，他就选择一个长车进去。这儿的话，这个棋你要赶快进炮才行，因为这里有一个双车一线杀底士的手段。这儿你垫炮啊，如果直接吃，双方是一个交换啊，因为他可以砍一将，那么吃掉你。这样的话，再吃掉你的中炮，你没有便宜。所以红方这时候只需要把自己的中炮先退一步。然后呢，下一步棋再去吃对方的子，那么这样一来的话，对方必将失子啊，红方就会得子占优。那么在这里之前，我们看到还有一路变化啊，除了这个电炮之外，还有一个变化就是直接去砍啊。那看似好像这里一砍好像可以居二，但其实呢你不行，因为他这个车还没走啊，你这砍的话，他这一打，将来你这个棋白丢一个子，所以这样是不行的。那么包括你这个炮进完之后，他这里一甩开。那看似呢可以砍，但是你还是来不及，因为他这里已经杀个士了，双车是要错啊，所以你根本来不及。这样子下去是要输棋的啊，所以呢，这度变化肯定不行，你对方不能够引火烧身呀。长车之后，红方要对啊，这是简单的走法，双方也想交换。接下来的棋呢，红方走的招法是兵五进一，黑方呢也就上老将。为什么上老将呢？因为红方下一步会继续兵五进一啊，相当于一个放中炮。百将啊，你电车吃你炮的手段，所以他提前先避开这个棋。那黑方小卒一冲，准备往里切，红方也就冲啊。切进来之后呢，他可以放中炮。这儿的话，黑方选择炮二平七，准备打兵。眼看四子归边啊，怎么办呢？红方平车过来，黑方选择是退了一步。到这儿红方有点不会下了啊，又过来吃炮，再过来吃马。但是这个棋它是犯规的啊，你不能长捉，怎么办呢？红方下出了一步车六进二。这招棋呢，应该说让局面啊变得平稳起来。正常招法应该走炮五进二。这招棋啊，隔断硬吃，对方打兵来不及啊，所以这个棋对方只有踩。踩掉以后呢，一打，对方下底炮。这儿呢，附有一个将来啊吃这个兵的手段。现在你这个棋如果直接杀过来没有用呀，他点将之后呢，这边是有一个飞象啊，你这一吃马，他可以对车，所以这个棋你对不对，他车马炮啊，你受不了。红方这个棋占优，那么黑方啊到这儿之后呢，我们看到这个棋它就不能够选择闪击啊，就直接吃，直接吃试图沉压军杀棋，那么这儿就点进去将啊，那么对方一走上来，对方这棋肯定要平炮到这儿杀，红方就平炮，如果将军一垫回来，他可能破你士啊，所以直接上，这儿推一将之后推炮看似非常危险啊，那么这里话其实红方也不怕。红方这个小兵过去非常厉害，眼看车兵好像杀不死啊，这儿一吃炮就要得子，先摆一将，然后平车过来。这儿你要补士的话，肯定是啊平兵杀。红方有这么一个手段，所以我们看现在到黑方走棋，黑方怎么走？黑方杀一将之后啊，选择看着中路，但是呢兵四进一杀。那么这个时候啊，你要是补这个士，他兵四平五杀，所以对方这个棋两步杀棋啊，只能车砍兵解围。这个结局啊，军马肯定领两个炮，所以呢，这路棋啊，变下去也不行。那么炮五进二可以说是一个优势的选择，实战选择是长车啊。将来黑方只要跳马就可以了，打这局就要杀。红方啊，这里平的话，那么这里双方就是一个交换。作为这样一个棋的话，发展下去啊，应该来说双方均势。但是临场由于呢，这个棋中了飞刀啊。那么对方也是内心啊比较慌张，就想呢快速反击，所以呢黑方并没有下出马四进六，结果呢给了黑方啊红方一个机会啊，我看一下
，下几炮杀几士啊，这儿希望一补士继续贯彻持兵啊，将来打狙思路，因为你要补士之后他这一走，你就不能这么下，因为这个打狙太厉害。所以呢，关于这招棋啊，红方不再补士，先炮一将啊，这儿看你怎么走。对方呢，这个棋选择一个出老将啊，你炮一走杀你底士，红方先补士，你吃炮，那我吃马。对方呢，这个棋如果选择吃兵的话，看似一个闪击很厉害呀、啊。但是这个棋红方把炮退回来，你这边杀象很凶啊，人家这个是杀你，所以对方只能跟着炮，不敢杀象。那车一将，他只能垫炮。一旦这个炮一闪开，就没有能攻。下一步你吃象还差一步棋啊，他就金炮。这儿你吃象，他抽你啊，所以对方呢不敢，因为这个时候你看你吃象，将军啊，你看似可以看住。实则呢，这支持一将啊，就杀齐了，所以呢，这个棋你不行。那么到这以后，你能做的也就是说，想办法啊，把他炮跟住。到这儿的话，这个棋啊，赶快补个士，把炮看住。然后这个棋他走的是炮四金啊，就准备抽你车，那你只能退回。那到这儿的话，吃炮他就上马看住了，所以这个棋你也没办法。黑方这个棋面临红方啊，将军抽炮，所以他要逃这个炮。那么你炮一逃，他继续啊，附有一个砍这个炮一将，支持杀棋，所以对方一垫车，车就白丢了啊。所以这个车砍炮支持杀太厉害，对方又只好再跟着炮。那这样红方啊，通过踩车逼对方踩马，非换不可。换了之后呢，这个棋啊依然是很危险。黑方没棋走，如果进卒的话，那么红方这里就炮四金，附有一个抽车。此时呢，你只好退回，就往里填啊，这儿直接就砍一将，不给你机会填。然后呢，这个棋把你象掉，所以这个局面红方多子呀，双炮双兵啊，黑方一个单炮，所以这棋红方必胜。那么可见啊，这个时候呢，居住平棋肯定不行，那没办法情况下退回啊，这儿也是无奈了。现在平炮呢，附有闪击手段，对方啊选择金将，这儿平过来准备推炮继续牵住打，那么黑方准备呢吃掉，想要闪击，红方先飞象不给机会，黑方呢要车看马，所以平过来，红方呢这时候先平车啊，跟着炮。那么这两个棋啊，对方就打一步不让。接下来又居二平六，这儿把对方顶着没棋走啊。那么双方循环一下之后，这个棋呢，最终黑方变招了。为什么呢？因为你不变招这么走，他可以踩你车啊。你一闪之后，他就平车杀你卒。这种棋随时退炮可以牵你啊。对方没棋走呀，痛苦呀。所以到这儿之后，你可能会选择一个对车吧。那么这个时候人家还不对。啊，等你去吃的时候，他一吃炮，这儿得子了，所以对方可能会有狮子之位啊。临场的话，这个棋也就啊不敢这么下了，对方赶快去逃，逃开之后呢，红方也是踩一脚，黑方这时候就平开，平开以后呢，进兵拱着马，对方到这儿的话也不敢吃啊，你一吃的中间抓你死马了，所以对方先打车啊，定位一下，红方也就平开，黑方仍然不能吃啊，就退，那么你一退之后呢，跑八平又吃一个。就到这儿的话，下一步再杀进去啊，红方完全掌控了局势，黑方没有一点办法，因为这个马上不去，没法还击啊，到这就认输了